Ε, θα ένιωθα μισή αν δεν έκανα δίσκο στη μητρική μου γλώσσα. Έχω περίπου 3-4 χρόνια που γράφω αυτό το δίσκο. Από τη στιγμή δηλαδή, που έγραψα την πρώτη νότα και το πρώτο στίχο, έω αυτή τη στιγμή που έχει τελειώσει. Ε, νιώθω πολύ χαρούμενη που ένα όνειρό μου γίνεται επιτέλου πραγματικότητα. Η Αθηνά Αντράδη είναι μια νέα ταλαντούχα γυναίκα. Είναι Ελληνίδα, αλλά ταυτοχρόνω δίγλωση. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να γράφει ταυτοχρόνω στα ελληνικά και στα αγγλικά εξαιρετικού στίχου. Και οι μουσικέ τη επιρροέ ξεκινούν από τη δική μα ελληνική, δηλαδή παραδοσιακή και λαϊκή μουσική και φτάνουν μέχρι το παγκόσμιο χωριό. Γιατί, σαν πολίτη του κόσμου που είναι και ζώντα πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο, είχε τη δυνατότητα πάντοτε να στέκεται αντικειμενικά, όσο και συναισθηματικά, σε όλες τις διαφορετικές επιρροές που την έχουν καθορίσει σαν τραγουδοποιό, σαν στοιχουργό και σαν ερμηνεύτρια. Και φεύγουν τα παιδιά, μα κύκλους κάνεις και θα γυρίσουν ξανά. Ο δικός μου δίσκος λέγεται «Γίνει Άγγελη» ε, και για το δίσκο αυτό συνεργάστηκα με τον ε, Γιώργο τον Ανδρέου, ε, το πολύ τιμό μου συνεργάτη, καταπληκτικό παραγωγό και ενορχιστρωτή, ε, όπως και με την Ξένια Γκάλλη, μια νέα κοπέλα ε, που μας βοήθησε σε κάποιες ενορχιστρώσεις. Στο δίσκο αυτό συνεργάστηκα και με Έλληνες μουσικούς, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου στέκονται άνετα και στο ξένο μουσικό στερέωμα. Και αυτή ήταν και η φιλοδοξία μου να κάνω, δηλαδή κάτι στο επίπεδο και στην ποιότητα και με τα χαρακτηριστικά αυτά με τα οποία δουλεύω και στο εξωτερικό και με τους, τους ξένους μου δίσκους. Η Αθηνά δεν είναι μόνο μια τραγουδίστρια αυτού που λέμε λαϊκής μουσικής ή pop μουσικής ή όπως αλλιώς θέλουμε να την πούμε. Έχει πολύ σοβαρέ ακαδημαϊκές σπουδέ, έχει σπουδάσει κλασικό τραγούδι. Αυτό φαίνεται μέσα στη τεχνική τη, την προσέγγιση, την ηχητική τη φωνή τη, καθώ επίση και σε πολλέ μουσικέ επιρροέ οι οποίε αποκαλύπτονται στα τραγούδια τη, τα οποία είναι πολύπλοκα, αλλά όχι ψεύτικα τεχνικά πολύπλοκα, είναι βαθύτερα εμπνευσμένα, πολυδέδαλα από πολύ διαφορετικέ επιρροέ και θέσει, και όλα μαζί φτιάχνουν αυτό το πολύ πρωτότυπο songwriting, όπω τα λέγαμε, πορτρέτο τη Αθηνά Αντρεάτη. Μακάρι να είχα ένα να ετώ Ψηλά θα πετούσα κοντά σου να βρεθώ Το ξέρω σαν τον Νίκαρο θα έπεφτα κι εγώ Μα τι Να, λοιπόν, η οποία έδειξε και από την ε, αγγλική τη ε, επίδοση, σαν στοιχουργό, ότι είναι μια εξαιρετική, πολύ σημαντική στοιχουργό, περίμενα με πολύ χαρά να δω πώ θα λειτουργούσε αντίστοιχα 
α πούμε, επί ελληνικού εδάφου. Πραγματικά, άκουσα στα τραγούδια τη όλε αυτέ τι διαστάσει και όλε αυτέ τι επιρροέ που κάνουν την τραγουδοποίηση τη ε, πολύ ιδιαίτερη και πολύ ξεχωριστή. Καταρχήν, γράφει ελληνικού τείχου, κρατώντα από τη μια μεριά τη μεγάλη τη αγάπη για την ποιητική στάση τη ελληνική γλώσσα, αλλά από την άλλη μεριά, αντιστοίχω. Έχει και τα διδάγματα από την ξένη τραγουδοποιία, από τι μεγάλε τη επιρροέ που είναι ο Κοέν, παραδείγματο χάρη, ο Ντίλαν, ο Σπρίγκστιν, όλοι οι μεγάλοι ποιητέ του αγγλοσαξονικού κόσμου. Η Ελλάδα με εμπνέει ιδιαίτερα στο γράψιμο και στην ερμηνεία. Είναι φοβερό ε, πώ αυτό το φω και αυτό ο ήλιο. Πολλέ φορέ επιστρέφω από Αγγλία για να γράψω εδώ, να εμπνευστώ ε, από τα νησιά μα, από τη φύση μα, την υπέροχη, τον ήλιο. Είμαι πολύ χαρούμενη που. Τραγουδάω στη γλώσσα μας, στην υπέροχή μας γλώσσα και θα μοιραστώ αυτό το δίσκο μαζί σας. Ποια είναι αυτή που την καρδιά σου σημαδεύει που στην καρδιά μου πως χορεύει ή το μυαλό σου το απαγορεύει. Έτσι χτυπούσε η καρδιά μου όταν σε είδα μπροστά μου έτσι χτυπάει πάντα η καρδιά μου όταν σε βλέπω μπροστά μου γιατί σε ξέρω και με ξέρεις από παιδί Όποιος ακούσει τα τραγούδια από τον Γιήνο Άγγελο, το δίσκο που έχει ηχογραφήσει, θα διαπιστώσει ότι πραγματικά την ίδια ώρα που υπάρχει ηχό μιας βαθιάς ποιητικής της ελληνικής γλώσσας, την ίδια ώρα υπάρχει και αυτή η γρήγορη, μινιμαλιστική, σαφής ε, στάση που έχει στο τραγούδι και στο νόημά του ο αγκροσαξονικός κόσμος. Επίσης και στις μουσικές της, από μια μεριά βλέπει κανείς τη μεγάλη αγάπη της για τον τόπο της, βλέπει μοτίβα Δημοτικά, μοτίβα λαϊκά. Από μικρή ακούω ε, λαϊκά τραγούδια, παραδοσιακά τραγούδια. Τα καλοκαίρια πολλές φορές γυρνούσα από το Λονδίνο ε, και έτρεχα σε φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα ε, για να ακούσω την παράδοσή μας από κοντά. Ε, και φυσικά οι μεγάλοι συνθέτες Έλληνες με τους οποίους μεγάλωσα και τα ακούσματα αυτά, όλα περιέχονται στη μουσική. Νομίζω ο δίσκος περιέχει ε, το διπολιτισμικό μου χαρακτήρα. Ε, παρόλο που ζω πολλά χρόνια έξω, ε, το ένα μου αυτή είναι πάντα εδώ στην Ελλάδα, ε, στην πατρίδα μου που αγαπώ τόσο. Κάποιος μου κορνάρι, με φλερτάρι, με ξέρει καλά, φώτα ανάβος πίνει. Μέσα στο μεγάλο πανικό, στη ζωή, στο βουητό, σε είδα. Είσαι εσύ το τιμόνι ή η κόρνα που τσιρίζει, συνοδηγός ή ερωμένη που κρινιάζει. Στο σύνολο του στοιχουργικού της υλικού, το οποίο είναι όλο δικό της δημιούργημα, εκτός από ένα τραγούδι στο οποίο του στίχους έχει γράψει η Ελίνα Νικολαγκοπούλου, ε, βλέπει κανείς ε, αυτή την ανα, ανανεωτική ματιά που υπάρχει σε κάποιον άνθρωπο που ζει εντός και εκτός. Θέλω να πω ότι το ελληνικό τραγούδι είναι ένα πολύ σπουδαίο ε, μουσικό είδο και το πιο αγαπητό μουσικό είδο στον ελληνισμό. Είναι ένα είδο που έχει συγκεκριμένε σταθερέ, ε, πάρα πολλά μεγάλα πλεονεκτήματα, μεγάλε αρετέ, αλλά από μια άποψη έχει και ένα είδο συσσαγωγικά κλεισίματο. Δηλαδή δεν του είναι πάρα πολύ εύκολο με ποιοτικά κριτήρια να επικοινωνήσει με πράγματα του παγκόσμιου χωριού. Η Αθηνά λοιπόν έρχεται να καλύψει αυτό το, το κενό. Το πρωί. Στις έξι φεύγεις Δεν θέλω το αντίο, το γιατί Δεν θέλω άλλες λέξεις Το ρολόι που φοράς πάει μπροστά Μην κοιτάς άλλο τους δύο Για λίγα λεπτά να 
κλέψουμε τις νύχτες Δέκα λεπτά αιώνια Ο χρόνος εδώ μετράει αντίστροφα Γίναμε αθάνατοι για δέκα λεπτά όχι θεωρητικολογώντας, αλλά πρακτικά να κουβαλήσει την εμπειρία ενός ανθρώπου που ζει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και σίγουρα παίζοντας σε πάρα πολλές συναυλίες, συμμετέχοντας σε φεστιβάλ, συνεργαζόμενοι με ξένους παραγωγούς, ξένους μουσικούς, έρχεται να δώσει τη δική της εμπειρία για το πώς αντιλαμβάνεται την τραγουδοποιία γενικά. Και την ίδια ώρα γοητεύεται πάρα πολύ από την ελληνική τραγουδοποιία, από τα μεγάλα πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού, τους μεγάλους μας συνθέτες, λαϊκούς και ας πούμε έντεχνους. Είναι μια νέα γυναίκα σε ένα ας πούμε αστικό τοπίο, είναι μια γυναίκα στη σύγχρονη πόλη, είναι μια γυναίκα στο σύγχρονο κόσμο, είναι μια γυναίκα ανεξάρτητη, με ανοιχτή ματιά απέναντι στον έρωτα, απέναντι στις κοινωνικές δραστηριότητες, είναι μια γυναίκα εξομολογητική, είναι μια γυναίκα με μια σπαρακτική ειλικρίνεια πολλές φορές σε σχέση με τις επιρροές της, τις τυχουργικές, είτε αυτές αναφέρονται σε κάποιον πρόγονό της, είτε αυτές αναφέρονται σε μια ε, διαδρομή της και παλινδρόμηση μέσα σε ερωτικά ζητήματα ή σε διάφορα άλλα φιλοσοφικά προσωπικού τόνου. Και πάντα όλα αυτά γίνονται με ένα σεβασμό και προς τη γλώσσα και προς το ήθος της ελληνικής ε, μουσικής και τραγουδιστικής παράδοσης. Θέλω να ευχηθώ στην Αθηνά, να την έχουμε κοντά μας όσο περισσότερο μπορούμε να την παρακολουθούμε σε ζωντανές συναυλίες στην Ελλάδα, δηλαδή τη εύχομαι να παραμείνει αυτό που ήταν πάντοτε κατ' ουσία, δηλαδή ένα πρόσωπο με το ένα πόδι στο εξωτερικό και το άλλο στην Ελλάδα, όπου έτσι αμφίδρομα να μας χαρίζει τα δώρα της τέχνης της. Δέκα λεπτά στη δική σου αγκαλιά Ο χρόνος εδώ μετράει αντίστροφα Oh. Mm -hmm.